সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম দেশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষার নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ম্যাকডোনাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কলারস একাডেমি সম্পর্কে এটি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইন সেন্ট লুইস এই ইউনিভার্সিটি থেকে প্রোভাইড করতেছে এই স্কলারশিপটি মূলত ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ এই স্কলারশিপে যা যা থাকছে তা হচ্ছে ফুল টিউশন ফি মান্থলি লিভিং স্টাইপেন্ড রিলোকেশন এক্সপেন্স অ্যালাউন্স এবং ট্রাভেল অ্যালাউন্স বা টিকিট এবং আরো নানাবিধ সুযোগ সুবিধা নিয়ে এই স্কলারশিপটি সাজানো হয়েছে আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখার জন্য অনুরোধ রইল এবং এই ভিডিওটি থেকে ন্যূনতম কোন ইনফরমেশন আপনি পেয়ে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক তো বন্ধুরা চলুন চলে যাওয়া যাক ভিডিওর মূল পর্বে সো লেটস চেক ইট আউট তো সুপ্ত দর্শক কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইন সেন্ট লুইস এই ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যে একটা প্রোগ্রাম আর কি ম্যাকডোনাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কলারস একাডেমি এই প্রোগ্রামের যে স্কলারশিপটা প্রোভাইড করতেছে সে একটি ফুললি ফান্ডেড স্কলারশিপ সেই স্কলারশিপের সুযোগ সুবিধা নিয়ে তো আমি ইন্টারতে হালকা বলেছি এখন একটু আমরা একটু স্কলারশিপের সুযোগ সুবিধাটা প্রথমে দেখি তো সুযোগ সুবিধা বলতেছে এখানে আপনার মাস্টার্স এবং পিএইচডির জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখানে ব্যাচেলারের জন্য অ্যাভেলেবল নাই তো মাস্টার্স এবং পিএইচডি এর জন্য সেখানে আপনার ফুল টিউশন ফি তারা হচ্ছে প্রোভাইড করবে এবং মান্থলি লিভিং স্টাইপেন্ট দিবে এবং হচ্ছে আপনার রিলোকেশন এক্সপেন্স অ্যালাউন্স এবং ট্রাভেল অ্যালাউন্স ট্রাভেল অ্যালাউন্স মানে হচ্ছে আপনাকে টিকিট দিয়ে দিবে তার মানে আপনার যাতায়াতের যে খরচটা সেই খরচটা আপনার লাগতেছে না এছাড়াও মোটামুটি আপনার এটা খুবই মনোরম পরিবেশে থাকার একটা জায়গা দিচ্ছে আপনার মানে কমফোর্ট একটা জোন দিবে আপনাকে যে হোস্টেল বলেন আর যেটাই বলেন আরো অনেক অপরচুনিটি তো থাকছে যেমন হচ্ছে আপনার গ্লোবালি অনেক মানুষের সাথে মেশা বিভিন্ন প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করা এসব তো আরো থাকতেছি তো এই স্কলারশিপের আসলে তারা কি খুঁজতেছে তারা আসলে অনেক ট্যালেন্ট কিছু রিসার্চার খুঁজতেছে বা আপনারা বলতে পারেন যে খুবই ভালো মানে স্টুডেন্ট খুঁজতেছে যারা রিসার্চ নিয়ে একটু আগ্রহী থাকবে যেমন এখানে বলে দিচ্ছে একাডেমিক ডিস্টিংশন মানে হচ্ছে একটু অবশ্যই মেধাবী হতে হবে তার একাডেমিক ডিস্টিংশন মানে হচ্ছে আপনার একাডেমিকলি আপনি একটু ট্যালেন্ট প্রমিস এবল মানে হচ্ছে আপনি অ্যাজ ইট ইস মানে কাজ করতে পছন্দ করেন এই টাইপের বা ফিউচার লিডার ইন একাডেমিয়া গভর্নমেন্ট আর প্রফেশনাল বা প্রফেশনস আর কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড আপনি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যদি জব করে থাকেন তাও সমস্যা না আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বা গভর্নমেন্ট জব করে থাকলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন মানে মূলত বোঝা যাচ্ছে যে আপনার একাডেমিক্যালি আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক চমকপ্রদ হতে হবে তারপরে আপনার গ্লোবাল মাইন্ডসেট থাকতে হবে তারপরে আপনার লিডারশিপ স্কিল থাকতে হবে এবং আপনার যে কমিউনিটির সাথে যে কমিটমেন্ট সেই জিনিসগুলো আপনার ভালো থাকতে হবে তো এখানে আর কি এই সব দিকগুলো বিবেচনা করে আর কি স্কলারশিপটা দেবে তো প্রথমে আমরা দেখে নেই যে স্কলারশিপটার আসলে ডেড লাইন ডেড লাইন বলতে এখানে বলতেছে যে চব্বিশ পঁচিশ ফেলোশিপ অ্যাপ্লিকেশন আপনার অলরেডি এখানে শুরু হয়ে গেছে বিগিনিং সেপ্টেম্বর এক দু মানে সেপ্টেম্বরের এক থেকে শুরু হয়েছে এবং হচ্ছে আপনার চলবে হচ্ছে জানুয়ারির একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এই স্কলারশিপটা ওপেন থাকবে এখন আমরা একটু দেখব যে এলিজিবিলিটি কি কি আছে এই স্কলারশিপের আসলে এলিজিবিলিটি বলতে এখানে কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করছে সেটা হচ্ছে আপনার বলতেছে টু কোয়ালিফাই টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য ম্যাকডোনাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কলারস প্রোগ্রাম অ্যাপ্লিকেন্টস মার্স অ্যাপ্লাই টু এলিজিবল ওয়াইসিউ ডক্টরাল অর মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে আপনাকে এই ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স এবং অথবা ডক্টরাল প্রোগ্রামে প্রথমে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য ম্যাকডোনাল্ড একাডেমি ইজ সেপারেট ফ্রম and in addition to an application to a graduate degree program at Washington University in St. Louis, applicants must apply separately to both the McDonnell Academy and the YSU Doctoral or Master's program. This is the case that you have applied to the applicants to the first time of the Master's or PhD program. Then, you have to apply separately আবার হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডের এই একাডেমিতে বা এই স্কলারশিপের যে ম্যাকডোনাল্ড স্কলার একাডেমি এটাতে আপনাকে সেপারেটলি আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে তো দুইটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এই স্কলারশিপটা পেতে হবে এখানে আরেকটা পয়েন্টে যেটা বলতেছে সেটা হলো অ্যাপ্লিকেন্টস মাস্ট হ্যাভ আর্ন অর প্ল্যান টু আর্ন এ ব্যাচেলার্স ডিগ্রি অর হায়ার বিফোর দ্য এন্ড অফ দ্য তেইশ চব্বিশ একাডেমিক ইয়ার জুলাই দু এর অর্থ যেটা দাঁড়াই মানে এটা যে মিনিংয়ে তারা লিখছে এটা মানে হচ্ছে আপনি যদি লাস্ট ইয়ারেও থাকেন ব্যাচেলারে তাও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন মানে হচ্ছে আপনি গ্রাজুয়েশন করতেছেন বা আপনি জুলাই দু হাজার আগে গ্রাজুয়েশন করবেন এরকম যদি কোনো স্টুডেন্ট হন তারা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো বুঝতে পারছেন যারা ফাইনাল সেমিস্টারে আছেন তারাও এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বর্তমানে যেহেতু আপনাদের গ্রাজুয়েশন আনুমানিক শেষ হব
তারপরে বলছে যে দিস ফেলোশিপ ইজ নট अवेलेबल ফর আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টাডিজ আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য এটা अवेलेबल না অ্যাপ্লিকেন্টস फ्रॉम অল কান্ট্রিজ আর ওয়েলকাম আপনার যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এখানে হচ্ছে अप्लाई করতে পারবে এখন আমি বলবো একটু প্রসেস এন্ড রিকয়ারমেন্ট সম্পর্কে তো প্রসেস এন্ড রিকয়ারমেন্টস এ তারা বলতেছে আপনার কি কি লাগবে আর কি ক্যান্ডিডেটস এর বায়োগ্রাফি ইনফরমেশন এবং হচ্ছে একাডেমিক হিস্টরি মানে আমি যেটা আগে বলছিলাম আপনার একাডেমিক যেহেতু অনেক ভালো হতে হবে বা আপনার হিস্টরি অনেক ভালো হতে হবে সেহেতু আপনার এই ডকুমেন্টস গুলো অনেক বলবো এখানে গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে আপনার একটা পার্সোনাল এসএ লাগবে তারপরে শর্ট ভিডিও লাগবে এবং রেকমেন্ডেশন লেটার লাগবে আর অ্যাপ্লিকেশনের রেভেলেশন এবং ডিসিশন কিভাবে হবে সেটা সম্পর্কে তার একটা ভিডিও দিছে আপনারা এটাও দেখতে পারেন আমি এই ওয়েবসাইটের লিংকটা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব এখন দেখি যে আসলে এই জিনিসগুলো কিভাবে তৈরি করবেন হচ্ছে এই বায়োগ্রাফি বা পার্সোনাল এসে বা শর্ট ভিডিও এগুলো কিভাবে তৈরি করবেন এটা তৈরি করার জন্য তারা একটা এখানে বলে দিছে যে পার্সোনাল এসেটা কিভাবে লিখবেন পার্সোনাল এসে আপনাকে বলতেছে যে এক হাজার ওয়ার্ডের ভিতরে এবং হচ্ছে এক্সপ্লেন করবেন হোয়াই শুড ইউ লাইক টু বি সিলেক্টেড অ্যাজ এ ম্যাকডোনাল স্কলার তারপরে আপনি মানে কেন আপনাকে হচ্ছে সিলেক্ট করা হবে তারপরে হোয়াট উইল বিং দ্য স্কলার বেনিফিট ইউর প্রফেশনাল ক্যারিয়ার অর ইউর কান্ট্রি অ্যান্ড ইউর কান্ট্রি মানে আপনি আপনার দেশে এবং আপনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে এটা কিভাবে গুরুত্ব রাখে তারপরে হোয়াট উইল বি কন্ট্রিবিউট দ্য গোলস অফ দ্য ম্যাকডোনাল একাডেমি মানে আপনার কন্ট্রিবিউট কি হবে বা আপনার গোলস কি হবে ম্যাকডোনাল একাডেমির জন্য এই টাইপের তিনটা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পয়েন্ট দিয়ে বা এখানে আরো কিছু টিপ আছে আপনার রেগুলার পড়ে পড়ে তারপরে আপনি আপনার এসেটা লিখবেন পার্সোনাল এসে যেটা আচ্ছা ভিডিও ইনস্ট্রাকশনের সময় যেটা বলে দিছে সেটা হচ্ছে টেল আস অ্যাবাউট ট্যালেন্ট ফেস এ টপ অফ ইউর পার্সোনালিটি এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইউ জেনুয়েনলি মিনিংফুল অ্যান্ড ইউনিক টু ইউ মানে হচ্ছে এই আপনি কেন হচ্ছে আপনি কি প্রবলেমে পড়ছেন বা প্রবলেমগুলো কিভাবে সলিউশন করছেন এই টাইপের কথাবার্তা এখানে আরো কিছু সুন্দরভাবে বলে দিছে যে আপনার শুড বি ইন ফুল ভিডিও ইন দ্য ক্যামেরা মানে হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনার যেন ফেস থাকে তারপরে এটা যেন খুবই ভালোভাবে শোনা যায় মানে সাউন্ডটা যেন খুব ভালো থাকে ভিডিও দুই মিনিটের বেশি হওয়া যাবে না তো এই সব দিক নির্দেশনা কিছু দিয়ে দিছে আপনারা এগুলো হচ্ছে পড়ে পড়ে আপনি আপনার ডকুমেন্টস গুলো রেডি করবেন তারপরে আপনার রেকমেন্ডেশন লেটারের ব্যাপারে যেটা বলছে রেকমেন্ডেশন লেটার মনে হয় তিনটা লাগবে এবং রেকমেন্ডেশন লেটার যত চোদ্দ দিনের মধ্যে আপনাকে রেকমেন্ডেশন লেটার যে রেসিপেন্ট যে মেল পাবে বা আপনার রেকমেন্ডার তাকে হচ্ছে এটা ফিল আপ করতে হবে এই টাইপের কথাবার্তা কিছু বলছে আপনারা এটাও একটু পড়ে নিতে পারেন তাহলে আপনার নিজস্ব মানে আইডিয়া থাকবে যে আপনি কি কি কোন স্টেপে কি কি করবেন তো আমরা একটু প্রোগ্রামগুলো দেখে আসি আমরা প্রোগ্রামগুলো দেখলে একটু বোঝা যাবে যে আমাদের প্রোগ্রামের কি কি আছে না আছে তো এখানে এলিজিবল প্রোগ্রামের কথা বলছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির প্রোগ্রাম আছে এখানে এবং ফ্যাকাল্টি বলতে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি ল ফ্যাকাল্টি মেডিসিন ফ্যাকাল্টি বা আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স ব্রাউন স্কুল তারপরে বিজনেস স্কুল এই যে বিজনেস স্কুলে এমবিএ যারা এমবিএ করতে যাচ্ছেন বা পিএইচডি করতে যাচ্ছেন তবে আমি একটা জিনিস দেখেছি এখানে মোস্ট অফ দ্য সাবজেক্ট আসলে পিএইচডির আছে এখানে মাস্টার্সের সাবজেক্টও কম আছে তবে মাস্টার্সের ভালো ভালো সাবজেক্ট মাস্টার্সেরও আছে আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দের সাবজেক্ট বা আপনাদের সাথে যেটা ম্যাচ করে আপনারা দেখে নেবেন এটা অবশ্যই এটা তো আর আমি জেনারেল ভিডিও বানাইতেছি আমি তো কোনো সাবজেক্টের উপরে বেস্ট করে ভিডিও বানাইতেছি না সুতরাং আমি এখানে আসলে সেভাবে বলতে পারতেছি না যে আপনার সাবজেক্ট কোনটা আপনি আপনার সাবজেক্টটা এখানে দেখে নেবেন আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে অবশ্যই লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়ে দিই তো আমরা একটু অ্যাপ্লিকেশনের চেক লিস্ট সম্পর্কে একটু দেখব এখন অ্যাপ্লিকেশনের চেক লিস্টে বলতেছে যে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফি পঁচাত্তর ডলার মানে হচ্ছে এটা আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির জন্য ওপেন করছিলাম আপনারা চাইলে অন্য একটা ফ্যাকাল্টির জন্য ওপেন করে আবার দেখতে পারেন এখানে আমি একটা ফ্যাকাল্টির জন্য ওপেন করে দেখতেছি এখানে বলতেছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফি পঁচাত্তর ডলার এবং আপনার আনঅফিসিয়াল কপিস অফ ট্রান্সক্রিপ্ট আপনার কি ট্রান্সক্রিপ্টগুলো লাগবে আনঅফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট বা আপনার যে ইনস্টিটিউশন বা যেখান থেকে পড়াশোনা করতেছেন সেই ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেট সব যদি অফিসিয়াল থাকে তো অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল থাকলে আনঅফিসিয়াল কোনো ব্যাপার না এখানে আর থ্রি লেটার অফ রেকমেন্ডেশন মানে হচ্ছে আপনার তিনটা রেকমেন্ডেশন লেটার লাগতেছে এখানে এবং পেপার অ্যান্ড ইমেল রেকমেন্ডেশন উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড আপনার অবভিয়াসলি রেকমেন্ডেশন মাস্ট বি পোস্টেড বাই দ্য পাবলিশার ডেড লাইন ফর ফাইনাল অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন আপনাকে ইনপুট দ্য রেকমেন্ডেশন প্রোভাইডার্স নেম অ্যান্ড ইমেল অ্যাড্রেসেস
আর স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এন্ড রেজুমে সিভি এটা লাগবে তারপর হচ্ছে আপনার জিআরই স্কোর যেহেতু এটা পিএইচডি এর জন্য সেহেতু জিআরই স্কোরটা আর কি লাগতেছে তবে এখানে আরেকটা কথা বলে দিতেছে ওয়াল পিএইচডি প্রোগ্রাম জিআরই অপশনাল ফর ফল 2024 आर बाकी गुलो वाला दर सर ऑप्शनल बाकी गुलो बाकी सब्जेक्ट गुलो जो ना ऑप्शनल अब हम होते पार्ट टाइम मास्टर्स जरा तारा होते नॉट रिक्वायर्ड तो एक है ना इंग्लिश प्रोफेशनल्स के पेपर जेटा आशे जे आईएस बार टोफेल बार जेटा होक ना करो तो एक है ना आईएस के पेपर जेटा से ऑफिशियल टोफेल आईएस কত লাগবে না লাগবে এটা সম্পর্কে নিচে বলে দিয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আইএলসি স্কোর আপনার হচ্ছে 6.5 থাকলে আপনার মিনিমাম 6.5 হলে अप्लाई করতে পারবেন আর ওয়েভার এলিজিবিলিটি দা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টিং রিকয়ারমেন্ট মে বি ওয়েভ ফর অ্যাপ্লিকেন্টস হু মিট দা এনি ক্রাইটেরিয়া বিলো তো আমরা দেখি আমাদের কোন ক্রাইটেরিয়া এখানে মিলে কিনা तो এখানে আসলে আমাদের ওয়েভারটা পাবো না শুধুমাত্র এখানে কিছু পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে এই সব কান্ট্রির স্টুডেন্টরা শুধুমাত্র ওয়েভারটা পাবে আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়েভারটা পাচ্ছি না বলাই বাহুল্য আইএলস আপনার 6.5 লাগতেছে তো এই ছিল মোটামুটি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস এবং চেকলিস্ট এবং অ্যাপ্লিকেশন করবেন অ্যাপ্লিকেশনের লিংক এখানে দেয়া আছে আবার অ্যাপ্লিকেশন করার আগে অবশ্যই আপনি একটু নিজে থেকে ভেরিফাই করবেন সবগুলো হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেনে কি আপনার যেই সব কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো ভেরিফাই করবেন আর এছাড়াও যদি কারোর কোনো প্রবলেম থাকে বা হচ্ছে কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা এই যে তাদের কন্টাক্ট লিস্টের কন্টাক্ট এর জন্য যে মেইল বা হচ্ছে ইমেল বা ফোন নাম্বার দেয়া আছে WhatsApp নাম্বার দেয়া আছে আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন তো এই ছিল আজকের স্কলারশিপ সম্বলিত ভিডিও আপনারা যদি আরো স্কলারশিপ সম্বলিত নতুন নতুন ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন সেখানে অনেক অপরচুনিটি পোস্ট করা হয় তবে ইদানিং রেগুলারিটি একটু কম অবশ্যই আমি ট্রাই করব একটু জলদি জলদি আরো নতুন নতুন অপরচুনিটি আপনাদের দেওয়ার জন্য তো নতুন কোনো ভিডিও আসা পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ